அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் மீண்டும் வென்று நூற்று முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் முன்னூறு எலக்ட்ரல் வாக்குகளை நெருங்கி அபார வெற்றி And that reason was to save our country and to restore America to greatness. முதல் முறையாக அமெரிக்காவின் பெண் அதிபராகும் வாய்ப்பை இழந்தார் கமலா ஹாரிஸ் வெற்றி பெற்ற குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டிரம்பிடம் தோல்வியை தொலைபேசியில் ஒப்புக்கொண்டார் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் இருபது ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு குடியரசுக் கட்சி சாதனை அதிக பொது வாக்குகளை பெற்றும் ஏழு போர்கள் போர்க்கள மாகாணங்களை ஒரு சேர வென்றும் அசத்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வெற்றியை மக்கள் கொடுத்திருப்பதாக ட்ரம்ப் பெருமிதம் போர்களை நிறுத்துவோம் என்றும் சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுப்போம் என்றும் பேச்சு And, but we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. America won the first time in the United States of America, J.D. Vance. இந்திய வம்சாவளி சட்ட நிபுணர் உஷாவின் கணவருக்கு வாய்ப்பளித்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்க அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்ட டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து வெற்றிக்கு பிறகு முதலில் பேசிய தலைவர்களுள் இந்திய பிரதமர் நண்பர் நரேந்திர மோடியும் ஒருவர் என்று எக்ஸ் தளத்தில் ட்ரம்ப் பதிவு அமெரிக்காவின் நாற்பத்தி ஏழாவது அதிபராக டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி வாழ்த்து வெற்றிக்காக போராடிய கமலா ஹாரிஸின் எதிர்கால பயணம் வெற்றியடையும் என்று எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபைக்கு இந்திய வம்சாவளியினர் இருவர் தேர்வு இரினாய்ஸ் ராஜ கிருஷ்ணமூர்த்தியும் வடக்கு வெர்ஜினியாவில் சுஹா சுப்பிரமணியமும் வெற்றி சென்னை செங்கல்பட்டு உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு ராமநாதபுரம் உட்பட மேலும் ஒன்பது மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யும் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் பெய்த மிதமான மழை திருவள்ளூர் மாவட்டம் புண்டேரியிலும் மழை பெய்து வெப்பத்தை தனித்தது மக்களவை தேர்தலில் திமுகவின் செல்வாக்கு அதிகரித்ததால் பலரும் விமர்சிக்கிறார்கள் யார் விமர்சித்தாலும் மக்கள் பணி தொடரும் என்று கோவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட நடந்து முடிஞ்ச நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக செல்வாக்கு அதிகமாக இருக்கு இதுதான் பலரும் நம்ம விமர்சிக்க காரணம் எத்தனை விமர்சனங்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் மக்களுக்கான எங்களுடைய பணியை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் திமுக பாஜக தவிர மற்ற கட்சிகளை விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம் என்று அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தல் வரக்கூடிய தேர்தலில் கூட்டணி மாறலாம் என்று பேசியதாக தகவல் விஜயால் அரசியலில் சாதிக்க முடியாது என்று ரஜினியின் சகோதரர் சத்யநாராயணா பேட்டி அரசியலுக்கு அவர் வந்து எந்த பிரோஜனமும் இல்லை என்றும் கருத்து ஆடுதுறை அருகே உள்ள சூரியனார் கோவில் ஆதின கருத்தர் திருமணம் செய்து கொண்டதால் சர்ச்சை திருமணம் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று எந்த விதமான பயிலாகவும் இல்லை இது அறநிலைத்துறை போர்டுனால உருவாக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் உருவாக்கப்பட்டது நிர்வாகம் நன்றாக செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ஏரிய கருத்து
இளைஞர்கள் குறித்து சர்ச்சையாக பேசி விவகாரத்தில் சென்னையைத் தொடர்ந்து மதுரை திருநகர் காவல் நிலையத்திலும் நடிகை கஸ்தூரி மீது வழக்கு பதிவு இரு பிரிவினரிடையே பிரச்சினையை உருவாக்குதல் உட்பட ஆறு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கும் காவல்துறை திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் இன்று நடைபெறக்கூடிய சூரசம்ஹாரம் முருகன் பாடல்களை பாடி விரதத்தை தொடரும் பக்தர்கள் தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் விஷ காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் திமுக அரசுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் வடகிழக்கு பருவமழை என்றால் காய்ச்சல் பரவுவது இயல்பான ஒன்று என்று கடலூரில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் பேட்டி கடந்த மாதங்களைக் காட்டிலும் நவம்பரில் காய்ச்சல் குறைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் டெங்குக்கு இதுவரை எட்டு பேர் இறந்திருப்பதாகவும் தகவல் பிரபல தொழிலதிபர் வெங்கடேஷ் வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை நெல்லை தென்காசி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஆலை கிரானைட் குவாரி உட்பட பதினாறு இடங்களில் ரெய்ட் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசுகளாக சரிந்த நிலையில் மேலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அச்சம் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து இதுவரை வாழ்த்து தெரிவிக்காத ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் தொடர்ந்து ஒரு நிமிட செய்திகளை பார்க்கலாம் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இரண்டாம் முறையாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிபராக உள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற இருநூற்று எழுபது எலக்ட்ரல் வாக்குகளுக்கு அதிகமாக பெற வேண்டும் அந்நாட்டு தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று எண்ணப்பட்ட நிலையில் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருநூற்று தொன்னூற்றுக்கும் அதிகமான எலக்ட்ரல் காலேஜ் வாக்குகளை பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் கமலா ஹாரிஸ் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று தோல்வியடைந்தார் ஐம்பத்தோரு விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான வாக்குகள் பெற்று வாக்கு சதவீதத்திலும் ட்ரம்ப் முன்னிலை பெற்றார் அமெரிக்காவின் மிக முக்கிய ஏழு மாகாணங்களில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் பெரும்பான்மை பலத்தை பெற்றதோடு பல்வேறு சாதனைகளையும் ட்ரம்ப் படைத்துள்ளார் தொடர்ந்து ஜனவரி இருபதாம் தேதி அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்ப் பதவியேற்க உள்ளார் தன்னால் போர் உருவாகும் என்று சிலர் கூறுவதாகவும் ஆனால் தன்னால் தான் போர்கள் நிறுத்த உள்ளதாகவும் ட்ரம்ப் உறுதியளித்தார் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் வெற்றி உரையாற்றிய அவர் அமெரிக்காவின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கப் போவதாக கூறினார் நாட்டின் குழந்தைகளுக்கு வலுவான பாதுகாப்பான வளமான அமெரிக்காவை வழங்கும் வரை ஓயமாட்டேன் என்றும் அவர் சூளுரைத்தார் மற்ற நாடுகளிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக மக்கள் குடியேறுவது தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்று ட்ரம்ப் உறுதிபட கூறினார் தேர்தல் வெற்றிக்கு மிகவும் முக்கியமான நபரான எலான் மஸ்கிற்கு நன்றி என்றும் ட்ரம்ப் கூறினார் அமெரிக்க வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வெற்றிகை மக்கள் கொடுத்துள்ளதாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் ட்ரம்ப் வெற்றி உரையாற்றினார் அப்போது நினைக்க முடியாத வெற்றிகை மக்கள் கொடுத்திருப்பதாக கூறிய ட்ரம்ப் இது அமெரிக்காவின் பொற்காலமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் சோர்ந்து போயிருக்கும் அமெரிக்காவை மீண்டும் குணப்படுத்துவோம் என்று தெரிவித்தார் டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து கூறியுள்ளனர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ட்ரம்பின் வெற்றி வரலாற்று சிறப்புமிக்கது என்று கூறியுள்ள பிரதமர் மோடி அமைதி மற்றும் நிலைத்தன்மையை நிலைநாட்ட இணைந்து பணியாற்றுவோம் என்று கூறியுள்ளார் 
இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுவும் டிரம்புக்கு எக்ஸ்பக்கத்தில் வாழ்த்து கூறியுள்ளார் டிரம்ப் மீண்டும் அதிபராகியுள்ளது வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது என்று பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோன்று பிரிட்டன் பிரதமர் கியர் ஸ்டார்மர் யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உள்ளிட்டோரும் டிரம்புக்கு தங்களது எக்ஸ்பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் டிரம்புக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட தொழிலதிபர் எலான் மஸ்கும் டிரம்பின் வெற்றிக்கு எக்ஸ்பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி வெற்றி பெற்ற டொனால்டு டிரம்பிற்கும் வெற்றிக்கு போராடிய கமலாவுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் Absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Bez. அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் டொனால்டு டிரம்ப் வெற்றி பெற்றதால் இந்திய வம்சாவளி பெண் உஷா வேன்ஸின் கணவரான ஜே டி வேன்ஸ் அமெரிக்காவின் துணை அதிபராகிறார் அமெரிக்காவின் ஒஹையோவில் சானிட்டராக இருக்கும் ஜே டி வேன்ஸின் சொந்த ஊர் மிடில் டவுன் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு டொனால்டு டிரம்பின் கடும் எதிர்ப்பாளராக அறியப்பட்டார் எனினும் அடுத்த சில ஆண்டுகளிலேயே டிரம்ப் ஆதரவாளராக மாறிய வேன்ஸ் தற்போது டிரம்பின் நம்பிக்கைக்குரிய நபராக மாறியதுடன் அவரின் துணை அதிபர் வேட்பாளராகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இவரது மனைவியான உஷா சிலுக்கூறி ஆந்திராவை பூர்வீகமாக கொண்டவர் அமெரிக்காவின் சாண்டியாகோ நகரில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் இந்து மத நம்பிக்கைகளை உஷா பெரிதும் நம்புபவர் அமெரிக்க தொலைக்காட்சிக்கு கணவர் வேன்ஸுடன் இணைந்து அளித்த பேட்டியில் கூட தனது பெற்றோர் இந்துக்கள் என்பதால் நல்ல பெற்றோராக விளங்கியதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் that was one of the things that made them such good parents that that make them really very good people there are a lot of things that we just agree on i think yeah. especially when it comes to family life how to raise our kids and so i think the answer really is we just talk a lot அமெரிக்காவில் முன்னணி வழக்கறிஞரான உஷா ஏழை சட்டக் கல்லூரியில் பயின்ற போது ஒரு நண்பராக வேன்ஸ் அவருக்கு அறிமுகமானார் பின்னர் இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு இந்து முறைப்படி திருமண பந்தத்தில் இணைந்தனர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெவ்வேறு மாகாணங்களில் இந்திய வம்சவழியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் வடக்கு விர்ஜினியா மாகாணத்தின் பத்தாவது மாவட்டத்தில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளரான இந்திய வம்சவழியைச் சேர்ந்த சுஹா சுப்பிரமணியம் வெற்றி பெற்றுள்ளார் இவர் ஒபாமா ஆட்சியின் போது தொழில்நுட்ப கொள்கை ஆலோசகராக பணியாற்றினார் இதேபோன்று இலினாய்ஸ் மாகாணத்திலும் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளரான இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளார் இவர் ஐம்பத்து ஏழு வாக்குகள் பெற்று தன்னை எதிர்த்து குடியரசு கட்சி வேட்பாளர் மார்க் ரைசை வீழ்த்தி வெற்றியை வசப்படுத்தினார் அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் மீண்டும் தேர்வாகியிருக்கும் நிலையில் இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது டொனால்டு டிரம்ப் தனது தேர்தல் பரப்புரையின் போதே அமெரிக்காவிற்கு தான் முன்னுரிமை என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தார் எனவே அமெரிக்க பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் இறக்குமதிக்கு அதிக வரி விதிக்கும் நாடுகள் மீது டிரம்ப் தலைமையில் அமையப்போகும் புதிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது இதேபோன்று எச் ஒன் பி விசாக்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க டிரம்ப் கடுமையான சட்டங்களை கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த நடவடிக்கை இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்படுகிறது குடியுரிமை சட்டத்திலும் கட்டுப்பாடுகள் கொண்டுவரப்படும் பட்சத்தில் கிரீன் கார்டுக்காக காத்திருக்கும் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் பாதிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது அதே நேரம் ராஜாங்க ரீதியிலான உறவுகளில் இந்தியாவுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்றும் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு உறவுகள் மேலும் வலுப்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கனடாவில் சீக்கிய பிரிவினைவாத தலைவர் நிஜார் கொல்லப்பட்டதற்கு இந்தியாவை கனடா குற்றம் சாட்டி வரும் பிரச்சினையில் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து கொண்டது இந்த சூழலில் அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்பது இந்தியாவிற்கு சாதகமாக அமையலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள டொனால்டு டிரம்பை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார் நேற்றிரவு டொனால்டு டிரம்புடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் உரையாடி வாழ்த்தியுள்ளார் இதுகுறித்து எக்ஸ்தளத்தில் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தொழில்நுட்பம் ராணுவம் எரிசக்தி விண்வெளி உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இந்தியா அமெரிக்கா உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த டிரம்புடன் மீண்டும் இணைந்து பணியாற்றுவதை எதிர்நோக்கியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து டிரம்ப் பேசும்போது ஒட்டுமொத்த உலகமும் பிரதமர் மோடியை நேசிப்பதாக பாராட்டியதுடன் மோடியும் இந்தியாவும் தனது உண்மையான நண்பர்கள் என்று கூறியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்தியா அற்புதமான நாடு என்றும் பிரதமர் மோடி அற்புதமான மனிதர் என்றும் டிரம்ப் பாராட்டியிருக்கிறார் தான் வெற்றி பெற்ற பின் தன்னை அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்த முதல் உலக தலைவர்களில் மோடியும் ஒருவர் என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார் மேலும் உலக அமைதிக்காக இரு நாட்டு தலைவர்களும் இணைந்து பணியாற்ற உறுதிபூண்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது 
அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற டொனால்ட் டிரம்பை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தார் கமலா ஹாரிஸ் அதிபர் தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்ற டொனால்ட் டிரம்ப் அமெரிக்காவின் நாற்பத்தேழாவது அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஜனநாயக கட்சியின் கமலா ஹாரிஸ் மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார் நான்காண்டு கால இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் அதிபராக உள்ள டிரம்புக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட உலகத் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் டொனால்ட் டிரம்பை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கமலா ஹாரிஸ் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அதிகார மாற்றம் சுமூகமாக நடக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை டிரம்புடன் அவர் விவாதித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன 